So, estamos listos a continuar con nuestra exploración de comandos de la terminal. Entonces, vamos ahora a ver si tengo en mi bolsa aquí un llave USB a torturar, que bueno. Y vamos a la página de www.lenoscabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal y podemos irnos directamente si queremos a wiki.cabal.mx también uno o el otro donde vamos a elegir la liga de cursos y allá vamos a elegir la liga de comandos de la terminal y ahora vamos a jugar con Eject So, terminamos nuestro estudio de Part Ed a la semana pasada para que es la, la herramienta nativa de GNU para particionar discos en manera GPT. Ahora vamos a ver Eject. Hola, qué bueno. Entonces, si escribimos en nuestra consola eject menos menos help, él nos dice cómo usarle con todas sus opciones. Increíble, eject tiene muchas opciones. Es un poco complicado eject, más que pensamos. Y si decimos eject menos menos version, podemos ver que eject es parte del paquete util Linux. Entonces es probablemente instalada en tu distribución automáticamente, es nada agregar el VEN con el sistema operativo. Qué bueno. Ups. Toqué algo mal. Ok. So, tenemos una opción interesante que es oh, mala pantalla. Eject menos D, que dice a sacar el dispositivo nativo. Y él nos dice que el dispositivo nativo por default es dev CD-ROM. Él no actualmente va a abrirle, solamente nos dice que. Si no usamos un parámetro con nuestro comando eject, él va a usar dev cd-rom. So, menos d va a reportarte quién es el default, pero no actualmente va a abrirle. La manera que sirve normalmente eject es que él va a desmontear, pienso, antes de abrir el dispositivo. Y después va a abrir el dispositivo. So, menos D te dice qué dispositivo si no especificamos. Pero podemos especificar. Por ejemplo, podemos escribir eject diagonal dev diagonal sr0 que es un dispositivo, que normalmente, uh, si tienes una versión nueva del kernel, es tu CD-ROM, o tu DVD, o tu Blu-ray. Y, puede ver, se abre a mi dev CD-ROM. So, puede especificar, o puede solamente escribir eject sin parámetro, él va a abrir dev CD-ROM. No debe ser cero. Pero los dos, en mi sistema, son lo mismo. Tal vez es una liga, yo no sé, ls menos a l diagonal dev diagonal cd rom. 
ah, es una liga, entonces es lo mismo en mi sistema. Esto depende de tu sistema, cómo está configurada y cualquier, pero en mi sistema, Dev CD ROM actualmente es Dev es R0. So puede especificar o cualquier. Aquí tenemos un ejemplo de qué pasa si usamos, let's say, uh, eject menos rv. Well, antes vamos a menos menos help. Y vamos a ver que r es a decir el CD-ROM. So, si decimos eject menos r es el CD-ROM. Y V, V, es verbos. Entonces, si escribimos menos R, V, no solamente vas a abrir mi CD ROM, que se abrió, pero mira, me da mucha información. Me dice, using default device, dev SR0, porque dev CD ROM es una liga a él. Y él dice, device name is dev sr0. Él dice que dev sr0 no está montado. ¿Monteado? <coughs> él dice que dev sr0 es un disco entero, no es una partición. Él dice que dev sr0 es un dispositivo removable. <coughs> él dice, ah, Vamos a ver si podemos ejeccionar dev cd rom usando el eject command. ¿No? Y él dice, ah, con éxito. Son mucha información si usamos verbos. Tal vez si algo no sirve, usa verbos y tal vez va a decirte por qué. Tal vez. Tal vez no. Pero te da información verbosidad. Y como muchos de los comandos, puede combinar uno, dos o tres parámetros. Pero recuerdas que si usas un parámetro que necesitas un argumento a ponerle juntos antes de poner otros. Después, ¿qué tenemos? Mi pantalla está loco ahora, es difícil leerle, pero... Ah. Es uno que dice a usar proc mounts y no a leer Etsy MTAB. Porque recuerdas que si vas a montar algo, él estaba... Uh, él va a recordar que está monteado, montado en el archivo Etsy MTAB. No Etsy FSTAB. FSTAB son las instrucciones que debe montar. Etsy MTAB es cuál es actualmente montado. Y él dice que podemos decir a... <coughs> a eject usar proc mounts y no usar Etsy MTAB. Uh, ¿Cuál es en proc mounts, por ejemplo? Uh, cat diagonal proc diagonal mounts. Y puede ver, es casi lo mismo de Etsy MTAB. So, y puede usar uno o el otro. Uno que es interesante, uno que es interesante, que es una pequeña sorpresa tal vez, que él actualmente lo tiene, es que puede preguntar a él a decirte 
la velocidad de tu dispositivo. Por ejemplo, voy a decirle eject menos x a decirme cuál es la velocidad de este dispositivo y me voy a ponerle verbos de dev cd -ROM. Oh. ¿Qué escribo en mi ejemplo? <risa> Eject XV. Oh, ok, voy a usar el default. Ok. So, Eject menos XV. Sí, es malísimo. ¿Ah? Ejemplo. Oh, X mayúscula. Ah, oh, qué bueno. Ok. Y puede ver que él dice que Estamos usando el default porque no especificamos. Dice que él está usando SR0, uh, que el dispositivo, uh, su nombre es SR0, no está montado. Uh, él dice que es un disco duro entero, no una partición, bla, bla, bla. Y finalmente la información interesante, su velocidad, 24X. Puede ser interesante a ver qué dice por un llave USB. So, tengo una llave USB. Debe saber mejor de salirme del de ejercicio, pero yo quiero ver. <risa> Probablemente vas a... Regret, ¿cómo dice regret en español? Arrepentirte. Arrepentirme. Sí. <risa> Entonces, vamos a escribir mount. No está montada. So, vamos a usar D message menos W. Oh. Ah, oh, él dice que es SDC. Ok, qué bueno. Entonces vamos a mount menos t, yo tengo no idea, auto, diagonal dev, diagonal sdc, probablemente uno, yo no sé por cierto, a diagonal mount. Only root, oh, s u, uh, ¿cuál es mi nombre? Porque estoy aquí. Ok, otra vez, mount menos t, algo, tengo no idea, uh, diagonal dev, sdc1, diagonal mnt. No, él no, está, él no está gritando. Y mount, él dice que él está monteado por un sistema de archivos xfs. Entonces, vamos a ver... ¿Qué pasa con eject? A ver, ¿qué me dice esta? Yo quiero ver. So, eject <coughs> menos xv diagonal dev diagonal sdc1. Él dice, sdc1 está monteado a diagonal mount. sdc1 es un dispositivo de disco. ASDC, disco se usó por eject. SDC es un dispositivo removable. Dice, oh, ok, entonces X solamente es a reportarte la velocidad de un dispositivo que está en CD-ROM o en DVD o en Blu-ray. En Java USB no está, entonces él está diciendo, este argumento es inválido por SDC. Ok, interesante.
quise saber, ahora sabemos. Pero por tu dispositivo de míos en Blu-ray, él me dice que a oh, 24 veces. Qué bueno. So, preguntas de eject. Es muy buena idea usar tu eject. Porque él va a desmontar al mismo tiempo de abrir el dispositivo. Pero no usamos eject normalmente por una llave USB. Podemos, mira los argumentos otra vez, eject, menos, menos, argumentos, help. Podemos usarle por una cinta. Si tenemos una DLT o un LTO o otro tipo de cinta, podemos usar Eject para sacar la cinta. Y... Bueno, well, si decimos SCSI ahora con el kernel no tiene mucho sentido, porque todo es SCSI ahora. Uh, mi llave USB no es SCSI. Pero usa emulación de SCSI. Y mi CD-ROM no es SCSI, pero usa emulación de SCSI. Ahora todo es SCSI. <risa> Porque todo usa emulación. Pero pensaba que lo vi que tuve la, la, la habilidad. No, no veo. Ok, pero puede usarle con cintas también. So sirve normalmente con cintas, con uh, DVDs, Blu-rays, CDs, algunas cosas que puede actualmente sacar automáticamente el dispositivo sin removerle la mano como un DV, uh, una llave USB. So, preguntas de Eject. ¿Sabes si cuando se lo aplicas a, a una USB o a un disco duro USB te apaga el voltaje o algo? Porque ahorita se lo puse y me lo quitó los dispositivos. Después de desmontar, me lo quito de ahí con el jack. Bueno, yo no sé. Mi SDC1 está monteado. So me voy a poner solamente eject, diagonal dev, diagonal SDC1. ¿Con esta? Eh, yo lo hice después de desmontar, pero igual si quieres probar así también. Bueno, well, él dice OK. Y después mount. So, se desmonteó. Y, ¿Y qué fue la pregunta? Yo lo puse con LSBLK. Primero me aparecía la llave y sin montar. ¿Dev SDC? No, sin, sin parámetros. O oh, solamente ver toro. Sí. Y, y no está tampoco. Sí, lo quitó de ahí. Pues sí, porque él está desmonteado. No, pero aún cuando pero... no esté montado aparece ahí. Si la quitas y la vuelves a poner, tendría que aparecer ahí. Pero si le quita y la reponga, ok, él va a re-registrarle. Ajá. Y si pones... Sí, ok. Y mount. No, eject. No, pero quiere ver si está montado. No está montado. Ah, ok. Ajá. So, eject, aparentemente, es más de solamente uh, a desmontar. Se desmonta y se totalmente remueve del de sistema operativo. So, se remueve su disponibilidad. Y por una cinta, para una cinta y un DVD, tiene razón. Entonces no lo usamos contra un USB. Solamente usamos un mount y después usa tu mano. <risa> De hecho, en las interfaces gráficas, si tú desmontas directamente en Nautilus o en Delphi, también se remueve de LSBLK. Sí. Tiene el mismo efecto que Jack. Sí. sí. Yo siempre desmonto de la terminal, pero se queda el... Sí, es como el, el no está disponible más el sistema operativo, es como se remueve los módulos del kernel y... Debus decidió que no existe más y fue el fin del mundo por él. Hasta la vista, baby. Sí, hasta la juego, baby, o hasta la vista, baby. No es, no es verdad. Entonces, no es buena idea usarle contra un dispositivo como una llave. Úsale contra cintas, contra DVDs, Blu-rays, CDs. 
que es necesario actualmente abrir la puerta y remover el medio, el media, la media, cualquier. Ok, continuamos. Con, oh, eso va a ser divertido. Make node. Make node. Actualmente se escribe make node en inglés, muck nod. <laughs> Pero es make node. Make node se usa para crear dispositivos. Porque en Unix. Cualquier sabor, Xenex, SCO, AIX, HPUX, Solaris, GNU, todo se representa como un archivo. Tu teclado es un archivo, tu pantalla es un archivo, mi cámara USB es un archivo. Y... Podemos crear los archivos manualmente si queremos con un comando make node. En actualidad todos los dispositivos que aparecen con magia después de arrancar el compu es porque debas el uso make node para crearle. So, vamos a ver cómo sirve make node. Para crear dispositivos. Esto es muy divertido. <risa> Precaución. <risa> sí. Vamos a nuestra pantalla aquí. Y escribimos. Make Node. Y Make Node debe usarse como el usuario root. Pienso. <risa> y recuerdas que. Cuando montamos un dispositivo para usarle es posible usar un parámetro que dice no dev que dice que si existe un dispositivo como dev sr1 en esta uh, llave o cualquier no puede usarle como un dispositivo so, el depende cómo se montea se monta los dispositivos sí pueden usar los dispositivos que están allá o no. Debe recordar porque es posible montarle a decir, ah, ah, es posible que existe DVDs y CD-ROMs y cualquier, pero no está válido porque se monta no dev. So, recuerdas esta. Otra vez va a morderte. Y después va a ser necesario a explicar a tu esposa por qué tiene marcas de dientes en partes que no son públicos. <risa> <risa> y si escribimos make node menos menos help, él nos recuerda, nos recuerda cómo usarle. Ya mucha información, pero no tanto. Pero Qué bueno. Y si escribimos make node menos menos version, vamos a ver qué es parte de core utils. Espero. ¿Dónde dice? Core utils. Sí, es sí, parte de core utils. Entonces, si tienes una instalación de GNU Linux o cualquier otra Unix, está allá a uh, make node. Porque no puede levantar el sistema sin. ¿Quieres usar un DVD, un CD-ROM, un disco duro? Antes de crearle con Make Note el sistema operativo, no puede usarle. Y ahora todos los dispositivos que usamos están creados dinámicamente al tiempo de arranque o al tiempo, si es un hot plug, de, de insertarle como en uh, Java USB, es hot plug. Insertale, él dice, oh, aparece en dispositivo, make no, crea el dispositivo. So, es parte de tu sistema operativo, casi garantizada. 
si tu dispositivo, si tu sistema operativo está en buena condición. <risa> So, ¿cómo vamos a usarle para ver cómo sirve? Tengo miedo. Entonces, debemos ver... ¿Cómo se crea y cómo se usa dispositivos? Por ejemplo, LS-AL, tus dispositivos generalmente en tu sistema son en una carpeta que se llama Dev. Y vamos a ver el disco duro principal. Y parece poco diferente de archivos normales, por ejemplo, ls-al, uh, diagonal, uh, boot, diagonal, vm, linux, uh, guión, uh, dos, punto, guión, que, guión, tres, punto, veinticinco, guión, ya. Y, Y vamos a ver si... Ah, qué bueno. So, mira, en un archivo, esta parte es mismo, esta parte es mismo, Linux, dueño es mismo, grupo es mismo. ¿Ah? Aquí tengo tamaño, aquí tengo... ¿Qué? Aquí tengo fecha de, creación, de modificación, aquí tengo otros números. Es diferente. Es diferente. Este campo es diferente en un dispositivo. Y también el primer carácter es diferente. El primer carácter es decirte qué tipo de dispositivo. En este caso es un disco duro, es un dispositivo de tipo bloque. Block. Entonces, él está diciendo que él va a leer y escribir un montón de bytes a la vez. No solamente uno a la vez. Por ejemplo, si estamos buscando a TTY a 0 s s 0 Puede ver que es un dispositivo de tipo C. Carácter. Entonces, él va a leer y escribir de este dispositivo un carácter a la vez. Porque es tu puerto serial. No tengo un puerto serial, pero es mi puerto serial. Tal vez tengo, pero no pienso. Pero el sistema tiene. Entonces... Esta es la primera cosa que es diferente de un uh, dispositivo. El primer carácter te dice qué tipo de dispositivo. Y después tengo estos dos números. Estos se llaman major y minor, mayor y menor. Y están definidos por el corno. El corno él va a decidir qué significan los números. Entonces, en un sistema BSD va a parecer casi mismo, pero tal vez los números serían diferentes. Porque él depende al corno. Para ver qué actualmente significa, puede ver en tu fuente de corno si está instalada. Y si está instalada en GNU, normalmente está instalada en User, SRC, uh, Kernel, bla, 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 Documentación. Y mi cara es en la... Otra vez. VI, 
uh, user, SRSC, uh, kernel, uh, documentation. Pienso. Mm, see, sí, devices.txt. Y en este archivo, él te explica qué son los majors y minors. Por ejemplo, voy a abrir otra pantalla aquí y otra vez ls-al dev sda algo. Y vamos a ver major 8 en el archivo. So, vamos en el archivo, ir al inicio del archivo. Jeje. Y mira, él dice uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. Ocho es un dispositivo SCSI que soporte menor 0 a 15 por SDA, SCSI Device A. 16 a 31 por SDB. 32 hasta, yo no sé, 16 más. 37 por SDC y 38 hasta el continuo ad finitum. Hasta 240 por Dev SDP, el 16 dispositivo, que es el último que pueden hacer en esta manera de escribir. Entonces, regresamos aquí, tenemos 8 SCSI device, disco, y 0, 1, 2, 3 son A. Tenemos en B o en C. A, tenemos C. Entonces, ¿qué debe ser su menor por C? Cero a dieciséis, a quince, quince a treinta y dos. So debe ser que a treinta y tres, treinta y cuatro o algo. No, sea treinta y dos, no, el último no es treinta y uno. Ok, so sí. El dispositivo se llamó des treinta y dos y la primera partición treinta y tres. Y todo está explicado en este archivo. Entonces, por ejemplo, estuvimos jugando con ls-al, nuestra dev sr0, ¿recuerdas? Él está en mayor 11. So, si vamos aquí, así mayor 9, 10, up, no, 10, 10 es muy complicado. Mira 10. Muy feliz que no usa él por un ejemplo. Ups. 11. 11 es un dispositivo SCSI dedicado a CD-ROM. Y parece que está soportado solo... Me oh, no. Uh, el menor 0 es por SD. SCD 1 1 es por SCD 0 uh, otra es por SCD 1 2 uh, por SCD 2 3 por so otra vez por el menor entonces ahora estamos diciendo SR pero él dice es actualmente SD, un SCD, no SD, SCD.
Y podemos continuar al finito, podemos explorar en el ES menos a L. Tal vez la otra L sirve mejor. Dev. Son muchos. Por ejemplo, mira, dispositivo 81. Yo tengo 810 y 811. Y aquí si sí, vamos a 50, 60, 80. Mira, 81, ¿verdad? Dice, es un dispositivo de tipo carácter video 4 Linux. Pero dice también que puede ser si es bloque. Ah, entonces en él puede usarle como si es carácter video, si es bloque, disco duro de i20, que es una cosa de Intel. Qué interesante. Pero te explique todo en esta por el corno que estás usando. Y es diferente o él está determinado por el corno. So, pienso que es suficiente por eso. So, podemos irnos allá y vamos a cerrar esta ventana. Y después vamos a ver qué vamos a hacer. Oh, qué bueno. Vamos a jugar. Esto debe ser divertido. So, me voy a Cubang. Actualmente, si vas a solamente leer un archivo y no quieres actualmente modificarle en ninguna manera, no debe usar VI. Debe usar LESS. Mucho mejor. Otra vez vas a modificarle y destruirle por accidente. So, yo quiero montar... Si no está monteada, no está monteada. So, me voy a mount otra vez, menos T, auto, diagonal, dev, diagonal, SDC. Uno va a ponerle en diagonal, mount. Y él dice, ok, mount, dice, ah, está. Y, oh, debemos ver mount. Mira mount. No tenemos un argumento que dice no dev. Entonces, si creo un dispositivo en la llave USB, debe servir. Dice. Vamos a ver. Vamos a crear uno. Qué bonito. So, vamos a mount ls menos a l. Ok. So, me voy a crear un dispositivo. ¿Qué me voy a crear? Oh, me voy a crear un DVD. So, me voy a crear mi DVD. Con el comando make node. Entonces... Para saber cómo crearle, puede consultar ls-al diagonal dev diagonal sr0, la otra 0, y puedo ver que tiene mayor 11, menor 0, dispositivo de tipo bloque. ¿Ok? So me voy a escribir. Uh, Make node y me voy a crear un node que se llama SR0 o lechuga o cualquier. El nombre no es tan importante. Pero los argumentos de tipo bloque de mayor 11, de menor 0. Y no estoy diciendo dónde va a crearle, entonces él va a ponerle en la carpeta actual que es mi llave USB. Y él dice, oh, ok. So, vamos a ver. LS menos AL. Y mira, en mi llave USB tengo un dispositivo. 
Well, sabemos que podemos ejeccionar un dispositivo, ¿verdad? So, vamos a ver qué pasa. Vamos a eject diagonal mount diagonal SR. Oh, antes de todo, vamos a ponerle tal vez en diagonal temp. Sabemos que no existe en SR0 en diagonal temp. Para ver qué pasa si lo envía un argumento mal. Y vamos a decirle con verbosidad, menos V. So, por, uh, uh, queremos enviarle mal argumento. Y mira, él dice, el dispositivo no está monteado y no está descubrido. ¿Descubierto? Descubierto. Descubierto. Entonces él dice, no, yo no pienso. Y fue a cerrarle para así. Y él no abrió la puerta. Solamente tengo esta para mostrarte que él está leyendo el argumento y él está probando si existe el dispositivo en el lugar especificado y él está entonces se escribe diagonal mount donde creé, creo yo un dispositivo él dice mount SR0 no está monteado es un dispositivo entero, no es hot plug. So, puede ver, que él puede verle. So, puede crear dispositivos manualmente. No tiene mucha razón normalmente, pero a veces cuando me voy a reparar sistemas, yo quiero reparar un dispositivo sobre un boot DVD o algo y él no me da el dispositivo que quiero reparar. Pero si conozco los devs y cualquier, yo puedo crearle y después ver cómo repararle. Entonces tiene razón a veces. Es raro, pero tiene razón a veces hacerle. Pero también es bueno saber qué significa todas las cosas diferentes en LS con un dispositivo, es por cierto. <laughs> so, preguntas de make node. No, pienso que es todo que tengo por make node. Son muchas otras cosas que podemos hacer. Pero generalmente es como usándole. Son cosas específicas aquí que son más uh, raro. Porque, por ejemplo, puede usar MakeNode para crear un NamePipe. Un NamePipe es un dispositivo que actualmente es un, punt, un punteo, un, punt, un, puntero. un puntero a una carpeta en otro sistema o en archivo, en otro sistema, tal vez afuera del mundo, sobre internet. Puede crear un name pipe aquí en tu sistema y respaldar el name pipe y él va a irse a su destino, obtener, si tiene permiso. <risa> y puede usar MakeNote para crear un name pipe o cualquier tipo de dispositivo. Puede al, al tiempo de creación asignarle uh, permisos. So, son otros argumentos, pero generalmente es como se usa make no. ¿No preguntas? Vamos a ver un comando que en mi opinión no sirve. Pero toda la documentación te dice usarle. Entonces vamos a explicarte cómo usarle para ver que no sirve y después vamos a mostrarte cómo yo hace esta función. Pero la documentación dice usarle. ¿Cuándo vamos a usarle? 
¿Cuándo vamos a crear un swap file? Si vamos a crear un swap, son dos diferentes tipos de swap. Es un swap que está en una partición y es un swap que está en un archivo adentro de una partición, como Windows. El swap de Windows es actualmente un archivo. Normalmente, el swap de GNU, Linux, es una partición entero. Normalmente, pero no necesariamente. Y vamos a estudiar cómo crear swap, cómo activar swap, cómo apagar swap, cómo aprender, prender swap. Y la documentación dice, ok, si vamos a crear un swap por un archivo, antes de todo debe crear el archivo y debe usar el comando fallocate, file allocate, para crear el archivo. Y él sirve, no por swap, pero él sirve, <ríe> yo no sé para qué, vamos a ver. So, Si vamos a nuestra línea de comando y si escribimos f allocate menos menos help, podemos ver que él nos dice cómo usarle para recordarnos y no es gran, uh, no es una gran uh, cosa con muchas cosas. Y menos menos version nos dice que él está parte de util Linux, entonces se uh, se se uh, instala automáticamente con tu sistema de GNU cualquier distribución por default. Él dice que para usarle dice F allocate opciones nombre y las opciones son keep size, punch hole, <laughs> offset, length, help y versión. No es muy complicado. Entonces, aquí estamos creando un dispositivo en la llave USB. Normalmente, si queremos crear un swap, Vamos a usar F10 para crear una partición swap normalmente. Pero si queremos crearle con un con un ¿Dónde estamos? Aquí, sí, finalmente, con el comando F allocate. Todas las instrucciones anteriores fue para crear una llave que está formateado con un sistema de archivos que puede usarse con GNU Linux. Nuestra está lista, entonces no fue necesario hacerla. Entonces podemos ir directamente a F allocate. Pero si él está formateando en Windows o algo, debe... Si, si quieres ponerle en la llave USB, muy mala idea. Usar swap es muy mala idea. Porque recuerdas que, ¿cuál es la velocidad de memoria? En general, en gen, generalmente en nanosegundos. 10 al menos 9. ¿Qué es la velocidad de disco duro? Microsegundos. 10 a menos 3. ¿Qué es la diferencia? 10 a menos 6. Usando un dispositivo de disco duro es literalmente millones de veces más lento de usar memoria. Entonces duele. Y usar un USB es totalmente ridículo. Es billones de veces más lento. Estamos usándole ahora solamente a mostrar cómo. Sin destruir mi disco duro y cualquier. 
pero mejor compra memoria. Memoria vale, es barato. Tu tiempo vale dinero tal vez más que un poco de dinero para comprar memoria. Memoria es silica, es muy, muy barato. Cómprale. ¿Cuál es mi nombre? Porque estoy aquí. Oh, ok. Entonces, para usar, estamos en Mount, para usar FLK, generalmente usamos solamente FLK menos, menos tamaño, length, y me voy a crearle a 2 GB. Y me voy a ponerle en mi llave USB, va a darte el, darle el nombre Swap File. Entonces, LS menos AL. Estoy en la llave, entonces Swap File. Y mira, ahora el 9 de, 9 de agosto a 16, 16, tengo un archivo que se llama Swap File que tiene en tamaño ponerle en humano dos gigas ok no sirve usar cp a crear un swap file no puede solamente copiar algo y decir es un swap file es necesario usar un comando especial con f allocate que no sirve y es necesario que el archivo, no es, neces, es muy buena idea que el archivo no tiene hoyos. Entonces, él está contiguo, no está fragmentado. Y es parte de que dice FLocate, él va a crear un archivo garantizado contiguo. Pero no sirve. <risa> Yo no sé por qué. So, vamos a ver cómo se usa. So, el siguiente comando que va a usar esta, que vamos a ver, es el, es el comando mk swap, make swap. So, Vamos aquí, vamos a poner MK swap. <laughs> swap. Sí, él también. Menos, menos help. Y vas a ver que es probablemente. Oh, ok. Y no es un gran comando, tiene algunos tipos de parámetros, pero no es tan complicado. Y menos, menos version. Es parte de Util Linux también, entonces él está instalada. Espero que sí, porque el sistema no sirve muy bien sin swap. Es relevante si tiene toda la memoria en el mundo, el kernel va a usar swap. Es garantizada. Si tiene un, uh, un, uh, una cosa que está sirviendo por poco de tiempo y después se paga, o él está en memoria esperando, esperando, esperando y no se usa por 15 minutos, 20 minutos, media hora. El kernel va automáticamente decir, no estamos usándole, póngale en swap. Y usa esta memoria mejor por otras cosas. Entonces el kernel va a usar swap para poner cosas que parece que no está usado. Están activados. Son disponibles a usar, pero no estamos usándole. Y el kernel dice, podemos usar esta memoria mucho mejor por cosas que están en uso. Entonces, él va a ponerle en swap. <coughs> so, cuando estás checando y ves que está usando en poco, poco de swap, no es necesariamente porque no tiene memoria suficiente. Es porque tiene uh, cosas que no están en uso. El kernel dice, ah, póngale en swap. Puede usar la memoria mucho mejor por otras cosas que están en uso. Entonces, es el comando que vamos a usar, make swap. Y... Aquí tenemos instrucciones para decirte algunas cosas 
que en mi opinión fue suficiente importante a traducir en español. Entonces es probable que son muy mal escritos. <risa> muy mal escritos. Uh, ¿Dónde está? Y me voy a ampliar. Oh, olvidé ampliar el tamaño. ¿Por qué no me dijo? Entonces, él dice aquí, cuando ponemos make swap menos menos help, él dice que tiene un parámetro opcional porque está en corchetas options, un uh, parámetro uh, mandato obligatorio, el nombre del dispositivo, y el nombre del dispositivo puede ser una partición o un archivo y un parámetro que no está obligatorio es opcional size y aquí él explica el parámetro size es superfluo no es necesario actualmente no está usado es allá por compatibilidad de cosas que están uh, muertos de cualquier. Y él dice que MakeSwap va a usar el, la partición o el archivo entero. Si especificamos size, podemos hacer problemas. Él dice es imprudente. So, tiene un parámetro que no sale. Dice también, ¿por qué él dice aquí? Aquí él está explicando otra, otra uh, comando que vamos a aprender más tarde. Entonces, yo no sé. Y aquí él dice, después de crear el swap, necesitamos el comando swap on para empezar a usarle. Ok, so, el comando make swap solamente va a crear o como formatear la partición o el archivo para prepararle a, por uso como un archivo o una partición de swap. Pero dice, necesitamos otro comando actualmente ponerle en producción. Oh, qué interesante. Tenemos un archivo en PROC que podemos consultar a ver qué swaps están activados al momento. Porque puede hacer más de un swap. en tu sistema. Normalmente tenemos solo uno, normalmente es una partición, y PROC SWAPS va a decirte que en mi sistema tengo uh, ¿qué? Uh, un archivo que se llama DevSDA, es un archivo, él representa un dispositivo que es una partición en mi primer disco duro SCSI, que dice aquí es una partición que tiene un tamaño de 12 gigas que tiene una prioridad de menos uno ok, qué bueno so tengo un swap ahora puede consultar a tu dev swaps y dinámicamente él va a decirte que aparece a cualquier momento Entonces, aquí él dice, si lees la documentación, y en este caso es muy mala idea, porque él te dice, usa F allocate para crear el archivo que vas a formatear con make swap, si vamos a usar un archivo. Si vamos a usar una partición, Buena idea a declarar la partición en tu herramienta de particionamiento con, como una partición de tipo swap, que es uh, en, uh, 
en uh, Genio Linux uh, partición tipo 82, pienso, o si estás usando GPT 8200. Hexidecimal. <laughs> so, tenemos el archivo creado, no es necesario crearle más. Él está en nuestra mount, está llamado swap file. Entonces vamos a decir make swap menos c que dice checa este archivo para asegurar que él está en bien condi buen condición, no tiene hoyos, es contiguo y él sirve. So, vamos a ver. Vroom. So, sabemos que él existe, lo vi, lo creamos con el uh, herramienta de y él dice, ah, qué bueno. Él dice, uh, tiene una firma viejito, pero él dice, ok. Ah, y él dice, ok, estoy creando swap a uh, versión 1 ahora, es la versión que usamos, versión swap 1. Cero está muerto, con kernel 1. Punto algo. Se murió mucho tiempo atrás. Y es de 20, que 2 millones kilobytes, entonces dos gigas, no tienen label, tienen UID, es un parámetro que podemos asignar un UID manualmente si queremos, porque yo no sé, pero puede, ok, qué bueno, so tenemos un swap space, entonces vamos a aprenderle más tarde, pero solamente para ver si sirve, vamos a usar el comando para ponerla en producción. Swap on. Diagonal mount, diagonal swap file. Swap file. Y él dice, swap on failed invalid argument. Pienso que podemos usar menos V con él, yo no sé. Sí. Y él te da toda esta información que dice que todo está perfecto y él falla. Entonces, va a mostrarte mi manera de hacerle, que actualmente sirve. Y no usa FLK. ¿Usa DD? ¿Ah? ¿DD? Y usa DD. Y si algo puede, alguna puede decirme por qué falla el allocate y cómo usarle correctamente, por favor, envíame correo. Porque en mi opinión es mal documentación, yo no sé, no entiendo. Pero tengo otra manera. Entonces, continuamos aquí. Hola. Y aquí vamos a crear, usando DD, unas archivo de swap y vamos a crearle pequeña es relevante el tamaño entonces voy a usar el comando dd recuerdas nuestro amigo dd que dice vamos a usar por nuestra fuente un, un dispositivo dev0 y por la salida mount my swap file, otra. Y vamos a usar un buffer de un mega y vamos a escribir 512 de estos buffers. So vamos a crear un swap file de 500 megas, 512 megas. Y vamos a esperar un poco. Tiene el dura poco más tiempo de F-Allocate. Pero F-Allocate no sirve. <risa> Hola. Está trabajando, trabajando, trabajando. Es una manera de decir a DD a poner progreso a la. Yo no pienso. No, no solamente. Tienes que usar un kill raro. Sí, el para trabajo. Para una señal especial y que te regrese en qué momento es. Sí, él trabaja, 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 te dice nada, y eventualmente esperamos que va a regresar al prompt. 
es porque lo puse en pequeño swap file. Dos gigas podemos esperar por mucho tiempo. Pienso que por 512 va a esperar como 30, 40 segundos. No es horrible. En el aspecto de que fue más rápido, ¿no? Perdón. En ese aspecto de Palo que fue más rápido. Sí, pero no sirve. <risa> sí, el Palo que fue muy rápido. No sirvió, pero fue muy rápido. Probablemente es muy rápido porque en realidad no escribe algo. Pues lo, puse en el, lo puse en archivo y no debe. Él, él debe. él no va a poner ceros adentro. Solamente va a alocar el espacio y va a poner, yo no sé. Y debe servir. Y swap, make swap dice que todo es bueno, él le gusta. Pero swap on dice, ¿qué es este desmadre? <risa> Tírale, yo no me voy a usarle. Es basura. So, otra vez, tenemos un archivo, ls-a, l in mount. Y es este archivo. Ahora, él es el FLCate archivo, es nuestro nuevo archivo, puede ver, se crea que un minuto atrás. ¿Ok? Y vamos a usar nuestra make swap con él, que se llama my, por mí, my swap file. Y mira. Él dice, ok, setting up swap space versión 1 por 500 mil uh, 500, kilos o oh, 500 gigas, uh, megas. Y tienen label, y, uh, no, no tienen label, pero tienen UID. Y como dice, puede asignar tu UID manualmente si queremos, yo no sé por qué. Y ahora vamos a ver si podemos usar él. So swap on menos de oh my swap y mira no está gritando y mira los argumentos exactamente lo mismo que la otra dice que fue mal entonces cat proc swaps y mira Ahora yo tengo dos swaps. So, si pueden ustedes explicarme por qué no sirve que dice debe usar en la documentación, qué bueno. Pero, de de sirve. Sirve bien, mira. Entonces, es como crear un swap file. Y cuando regresamos en la semana que sigue, vamos a ver más los comandos a activar y desactivar uh, el swap. So, preguntas aún. En este caso con DD, ¿cómo nos aseguramos que no hay hoyos cuando se crea? En uh, GNU Linux, en uh, sistema, sistema de archivos uh, XFS, XT4, uh -huh. está garantizada. Uh -huh. Él no va a crear, él no él no va a darte fragmentación. Es una cosa de Windows. <risa> Él va a darte un espacio contiguo. Tiene algunas cosas en ButterFS con swap. Si vas a usar un archivo de swap en ButterFS, son precauciones. Él está muy sensible y tal vez no sirve en ButterFS. Y la documentación, pienso que si tiene un hoyo en el archivo, <coughs> ButterFS está muy enojado y no va a servir. So, es una precaución, es en tu uh, man, pienso. Vamos a ver, man, swap on, uh, BTRF. ¿Tengo BTRF? Ah, sí. sí. Sí, aquí él dice aquí. Swap on may not work. 
Tal vez no sirve correctamente usando un swap con uh, versión, uh, algunas versiones de ButterFS porque uh, la implementación del de archivo de swap está esperando a escribir directamente sin... Oh, es porque ButterFS te da un nivel de indirección para escribir uh, archivos que swap está en... A uh, él no le gusta. So, Precaución, crear archivos de swap en ButterFS puede molestarte. Ok. Entonces, cuando regresamos en la semana próxima, vamos a ver otras cosas divertidas. Gracias.